டிவிஐ தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நலந்தான நிகழ்ச்சியினூடாக வார வாரம் உங்களை சந்தித்து வித்தியாசமான ஒவ்வொரு நோய் தாக்கங்கள் தொடர்பாக கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இங்கே பகிரப்படுகின்ற கருத்துக்கள் நிச்சயமாக உங்களுடைய அன்றாட வாழ்வியலிலும் நீங்கள் பின்பற்றி பயனடையக்கூடியவையாக இருக்கும் என்று நம்புகின்றோம் இந்த வாரமும் ஒரு முக்கியமான நோய் தாக்கம் அதற்கான தீர்வுகள் பற்றி உங்களோடு பேச இருக்கின்றோம் நீரிழிவு நோய் தாக்கம் தொடர்பாக நாங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அது ஒரு நீண்ட பெரிய பரப்பு கடல் என்று கூட சொல்லலாம் இந்த வாரம் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது இந்த நீரிழிவு நோயாளி ஒருவர் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய மருந்து வகைகள் தொடர்பாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கணும் கடந்த வாரத்தினுடைய தொடர்ச்சியாக இந்த வாரமும் இது தொடர்பாக நாங்கள் பேசி இருக்கின்றோம் எங்களோட கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக டாக்டர் ராஜீவ் ஸ்லோகன் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்கள் டாக்டர் கடந்த வாரம் நாங்கள் ஒரு நீரிழிவு தாகத்துக்கு உள்ளாக இருக்கின்ற ஒரு நோயாளி எடுத்துக்கொள்கின்ற மருந்து வகைகள் அதாவது வைத்தியரால் ஆலோசனைப்படி வைத்தியர் வழங்குகின்ற மருந்து வகைகள் அவை என்று பார்த்துருக்கின்றோம் ஏற்கனவே நாங்கள் சில மருந்து வகைகள் தொடர்பாக பேசியிருக்கின்றோம் வேறு என்ன வகையான மருந்து வகைகள் அவருக்கு வழங்கப்படுகின்றது இவற்றை அவர் உட்கொள்ள வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கின்றது ஒரு நீரிழிவு தாகத்துக்கு உள்ளான ஒரு நோயாளி நாங்கள் போன முறை மெட்ஃபோமின் குரூப்பை பற்றி பார்த்துருந்தோம் எஸ்ஜி எஸ்ஜிஎல்டி டூ ரிசப்டர்ஸ் பிளாக்கு அதை பற்றி பார்த்துருந்தோம் அடுத்ததாக இந்த முறை நாங்கள் பார்க்கலாம் என்னென்னு சொன்னால் சல்ஃபோயின் லூரியா இது வந்து ஒரு நீண்ட காலமாக இருக்கிற மருந்து இப்போ மெட்ஃபோமின் மாதிரி இதுவும் கனகாலம் பாவிக்கிற மருந்து இதுக்குள்ள தான் டயபெட்டான்னு சொல்லி வெறும் இல்லை கிளிப்ராய்டன்னு சொல்கிறது அல்லது டயமக்ரோன் இப்போ இந்த டயமக்ரோனுக்கு பிறகு டயமக்ரோன் எம்ஆர் மைக்ரோ ரிலீஸ் என்று சொல்லி அந்த அப்படியான மருந்துகள் இங்கே இருக்கின்றன அப்போ இது வந்து ரிலேட்டிவ்லி இது வந்து கணக்க விலை அண்டு இல்லை கொஞ்சம் ஒரு ரீசனபிள் ப்ரைஸ் கிளிப்ராய்ட் வெரி உண்மைக்கு வெரி குறைஞ்ச விலையாக உள்ளது டயமக்ரோன் எம்ஆர் அந்த ஒரிஜினல் பிராண்ட் வந்து கொஞ்சம் ப்ரைஸ் கூட ஆனால் இப்போ எல்லாம் ஜெனரிக் இருக்கிறபடியாக கொஞ்சம் ப்ரைஸ் வந்து ரீசனபிள் இதுகள் வந்து கூட வந்து என்னென்னா பேங்க்ரியஸில் தான் இருந்து இன்சுலினை சுரக்கிறதுக்கு தூண்டுற மருந்துகள் அப்போ அதால் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு ஒரு கன காலத்துக்கு நாங்கள் இப்போ அந்த மருந்துகளை பாவி கேட்க நல்ல கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கலாம் ஆனால் ஒரு கொஞ்சம் காலத்துக்கு பிறகு பேங்க்ரியஸ் வந்து பேர்ன் அவுட் பண்ணிவிடும் அதாவது அதில் இருக்கிற இன்சுலின் அளவுகள் வந்து இப்போ இந்த எவ்வளவு நாங்கள் மருந்து கொடுத்தாலும் ஒரு கொஞ்சம் காலத்துக்கு பிறகு அதை நாங்கள் பாவிக்க முடிய இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ கெதியில் வந்து பேஷண்ட் வந்து ஒரு இன்சுலின் எடுக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் இருக்குது அப்போ மற்றபடி இந்த மருந்து வந்து இதோட இஃபெக்டிவ்னஸ் நல்லா இருக்கும் கூட வந்து டக்குண்டு சுகரை குறைக்கும் அப்படி சுகரை குறைச்சி இஃபெக்டிவாக வேலை செய்யும் ஆனால் சுகரை குறைக்கேக்க டக்கண்டு சு பிளட் சுகருன்ற லெவலும் குறைய பார்க்கும் அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு கீழே வந்து குறைஞ்சிதுண்டா என்ன நடக்குமண்டா அந்த லோ சுகருக்கு வேற போய் இப்போ நோமலை விட லோ வந்துடும் குறைவு அப்போ வந்த உடனே பேஷண்ட்டுக்கு வந்து தலை சுத்தும் மயக்கம் போடுறவெல்லாம் கூடக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குன்னு அப்போ அந்த இதால் வந்து அப்போ ஒருக்கா ஒரு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு லோ சுகர் வந்து தலை சுற்றி அல்லது அப்படியான ஒரு சுச்சுவேஷன் வருதுண்டா அடுத்த முறை அந்த மருந்த பேஷண்ட் போடுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் பயப்படுவார் யோசிப்பார் அப்போ அதால் வந்து சில வழியில் தண்டை பாட்டுக்கு மருந்தை குறைக்க பார்ப்பார் அல்லது எடுக்க ஆவிட பார்ப்பார் அல்லது ஸ்கிப் பண்ண பார்ப்பார் அல்லது இது இப்படியான மருந்துகள் போடியக்க உண்மையில் வந்து அந்த பேஷண்ட் வந்து மூன்று சாப்பாடு ரெண்டு சிற்றுண்டியும் இடையக்கில் எடுத்தால் அந்த தலை சுற்றுற தன்மையல் குறைவாக இருக்கும் இப்போ காலமே எடுத்து சின்னமண்டா காலமே சாப்பாட்டையோட இந்த மருந்து எடுத்து சின்னமண்டா வளமையாக வந்து ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் பிஃபோர் எடுக்கிறது அப்படி எடுத்துச்சின்னு மண்டா இப்போ காலமை வந்து அதிகமான ஆக்கள் லைட்டாக சாப்பிட்டுச்சின்னு மண்டா டக்குன்னு அந்த சுகர் அந்த அது வந்து இந்த மருந்தும் வேலை செய்ய அது இந்த சுகர் வந்து டக்குன்னு குறையாக போகுது இனி பகலில் வந்து எல்லோரும் ஆக்டிவாக இருப்பினும் அப்போ அதுக்கும் ஒரு எங்களுக்கு எனர்ஜிக்கு வேணும் அப்போ அதாவது இந்த வித்தியாசமான மருந்து வகைகள் இப்போ ஒன்று இரண்டு மூன்று என்று நீங்கள் அப்படியே தொடர்ந்து பட்டியல் எடுத்து கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஏன் இப்போ ஒரே வகை மருந்தை பாவிக்காமல் இப்படி தொடர்ச்சியாக வேறு வேறு டைப் ஆஃப் குரூப் ஆஃப் மெடிசின்ஸ் தெரியும் இப்போ ஒரு அதிகமான பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு சுக வந்து வர வர டைம் போக போக இந்த வருத்தத்தின் தன்மையும் கூடி கொண்டு போகும் முதல்ல ஒரு கொஞ்சம் மில்லிய கொஞ்சமாக இருக்கும் இப்போ இந்த அதோட தன்மை வந்து அவன் இந்த இன்சுலின் பேங்க்ரியாஸ்லேருந்து இன்சுலின் வார தன்மை குறைவாக இருக்கும் அல்லது இருக்கிற இன்சுலின் பாவிக்க முடியாத நிலையால் தான் இந்த இந்த சுச்சுவேஷன் வருது அப்போ அப்படி வரைக்க கடைசியில் ஒரு மருந்தோடு நாங்கள் பாவிக்க அவை இந்த பிளட் சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ண ஏழாமே இருக்கும் அப்போ பிளட் சுகர் க
என்ன பிளட் சுகர் கண்ட்ரோல் இல்லையன்னு சொன்னால் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரப்போகுது இப்போ சுகர் வந்து இப்போ எவ்வளோக்கு நாங்கள் கண்ட்ரோலாக வச்சுருக்கிறோமோ அவ்வளோத்துக்கு கண்ணில் வார நிரம்பில் வார கிட்னியில் வார இஃபெக்ட் எல்லாத்தையும் குறைக்கலாம் நாங்கள் அப்போ அதுக்காக கண்ட்ரோல்னு சொல்லி விரையக்க அப்போ ஒரு மருந்து பவர் ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே போயிருக்க அந்த மருந்து எவ்வளோதான் நாங்கள் ஹை டோஸுக்கு போயிருக்க அந்த மருந்து இந்த சைட் எஃபெக்ட் வந்து கொஞ்சம் கூட இருக்க பார்க்கும் அதால் தான் நாங்கள் ஒரு ஹாஃப் டோஸ் ஒரு மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் டோஸுக்கு போகாமல் சப் மேக்ஸிமம் டோஸ் வரைக்கும் ரெண்டாவது மருந்து உண்டை பாவிக்கிறதால அந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அதுகளை வந்து நாங்கள் குறைக்கக்கூடியதாக இருக்குது பேஷண்டே ச இந்த சுகர் கீழே போய் அந்த பிரச்சனை வராது அப்போ இப்போ கிளிபராய்ட் வந்து டக்கண்டு இந்த சுகரை வந்து கீழே போகிறதால அப்போ சில வழியில் வந்து பாவிக்கிறதுக்கு பஞ்சு படிவினம் அப்போ அந்த அந்த கால் நம்ம சாப்பாடில் புர புரதம் இருக்குது அல்லது ஃபேட் கொஞ்சம் இருக்குமென்று சொன்னால் அந்த அது கொஞ்சம் நேரம் கூட இரு இழுபடும் அல்லது தனியாக கார்போஹைட்ரேட்டாக இருக்கும் குயிக்காக சமைச்சிடும் அப்போ டக்கண்டு பத்து மணி பதினோரு மணிக்கு ஸ்நாக்ஸ் எடுக்கணும் ஏதாவது ஒரு சிற்றுண்டி எடுக்கணும் அந்த சிற்றுண்டியும் எடுக்காட்டால் டக்குண்டு சுகர் போக பார்க்கும் அப்போ இவையும் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கேக்க சுகர் கீழே போய் தலையாக சுற்றுறதுன்னு சொன்னால் அங்கே வேலையிலையும் பிரச்சனை அப்போ அதால் வந்து சில வழியில் தண்டாயிடும் ஆனால் வடிவாக சாப்பிட்டு வடிவாக அந்த சொல்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு சாப்பாட்லேயும் புரதம் அல்லது கொழுப்பு கொஞ்சம் இருந்து நல்ல கொழுப்பு கொஞ்சம் இருந்து இடையில வந்து ஒரு சிற்றுண்டி எடுத்துச்சுனா அதிகமாக இது வந்து பெரிய பிரச்சனையாக இருக்காது வேலைத்தளத்தில் ஒரு ஒரு நீரிழிவு நோய் தாக்கத்துக்கு உள்ள உள்ளான ஒருவர் வந்து ஒரு நீண்ட அவர்ஸ் வந்து வேலை செய்ய போகிறான்னு சொன்னால் அவர் என்ன என்ன செய்ய வேண்டும் கட்டாமல் ஒவ்வொரு பேஷண்ட் டயபெட்டிக் பேஷண்டும் தனக்கு அடுத்த நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு வேலை இருக்குது என்ன வேலை இருக்குது அப்போ அதுக்கு தக்க மாதிரி தவிர சாப்பாடுகளை வந்து முதல் நாளே ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் என்ன செய்கிறோம் ஓகே நாளைக்கு லஞ்ச் காலமாக மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன சாப்பிட போகிறேன் சின பத்து மணி போல் ஸ்நாக்ஸ் என்ன சாப்பிட போகிறேன் லஞ்ச் என்ன சாப்பிட போகிறேன் பின்னேரம் ஆஃப்டர்நூன் ஸ்நாக்ஸ் என்ன சாப்பிட போகிறேன் வேந்து பின்னேரம் வர்ற அது வந்து ஒரு ரூட்டீன் மாதிரி இருக்கும் கட்டாமல் அந்த எல்லா இடத்துலையும் வேலை தளத்துலேயும் கட்டாமல் டயபெட்டி பேஷண்ட்ஸுக்கு வளமையாகவே ஒரு லஞ்சும் ஒன்றோ ரெண்டு இடையில் ஒரு பிரேக் கொண்டும் இருக்கிறது அப்போ அந்த பிரேக் டைமில் அவன் கட்டாமல் அந்த சிட்டுண்டி அதுகளை சாப்பிட்றோணும் பிரேக் இல்லாத இடம் என்றாலும் இவ சொல்லிச்சிருமாட்டா கட்டாமல் ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் விடுவாங்க விடுவினம் அங்கே இது வந்து கட்டாமல் இவைக்கு தேவை கட்டாமல் அதை செய்யணும் அப்போ இப்போ நாங்கள் கிளிபராய்டுன்னு சொல்லிக்க அந்த மைக்ரோ கிளிபராய்டும் டயமக்ரோனையும் எடுக்கேக்க டயமக்ரோன் எம்ஆர் வந்து மைக்ரோ ரிலீஸ்ன்னு சொல்கிறது அந்த சுகர் கீழே போகிற தன்மை வந்து கொஞ்சம் குறைவு ஆனால் கிளிபராய்டை விட இது கொஞ்சம் விலை கூடினாலும் ஆனால் ரிலேட்டிவ்லி மற்ற மருந்து புது மருந்துகளோட ஒப்படைக்க இது மருந்து வந்து ரீசனபிள் ப்ரைஸ் சரியான விலை குறை அப்போ மருந்து கவரேஜ் இல்லாத ஆட்கள் வந்து அதிகமாக நாங்கள் இந்த இந்த டயமக்ரோன் அதுகளை வந்து கூட பாவிக்க விரும்பாட்டாலும் ஆனால் இப்போ மூண்டாவத நாங்கள் பாவிக்கிறது அல்லது இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் அதுகள் இல்லாதவே வந்து கூட பாவிக்கிறதா இருக்குது அப்போ இதுதான் அந்த மற்ற மருந்து மற்ற இது வந்து ஒரு இன்சுலின் மாதிரி டக்கண்டு வெயிட்டையும் ஒரு கொஞ்சம் கூட்ட பார்க்கும் ஆக கணக்க இன்சுலின் அளவுக்கு கூட்டாத நாங்கள் நோமலை விட ஒரு கொஞ்சம் கூட பார்க்கும் அப்போ நாங்கள் டயபெட்டி பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து கட்டாமல் முக்கியம் வந்து ட வெயிட்டை வந்து கூட்டுறதை நாங்கள் விரும்ப மாட்டோம் அப்போ அதுவும் ஒரு சைடு எஃபெக்ட் மாதிரி ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் மாதிரி வருது இப்போ இதுதான் அடுத்த குரூப் மெடிக்கேஷன் ஆக்களுக்கு சில வேலையெல்லாம் இன்சுலின் அண்டாவும் ஆக்கள் பாயப்படுகிறது என்னண்டா இன்சுலின் அண்டா உங்களுக்கு தெரியும் ஊசி அண்டு அப்போ சில பேருக்கு வந்து ஊசி போடவே விருப்பம் வராது அப்போ இனி அந்த ஊசியிலேயும் கணக்க விதமான இன்சுலின்ஸ் இருக்குது இப்போ ஒரு நேரம் போடுற ஊசி இருக்கு ரெண்டு நேரம் போடுற ஊசி இருக்குது ஒவ்வொரு சாப்பாட்டோடையும் போடுறது இருக்குது அவங்க பெட் டைம் போடுறது கண்டு இருக்குது அப்போ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இன்சுலின் இருக்குது நாங்கள் அதுகளை பற்றி பேர்ந்து பார்க்கலாம் அப்போ இந்த இன்சுலின் வந்து கம்பே பண்ணிக்க மற்ற மருந்துகளோட கம் புது மருந்துகளோட சிலதுல கம்பே பண்ணிக்க கொஞ்சம் விலை குறைஞ்ச மருந்தும் இருக்குது விலை கூடின இன்சுலின் இருக்குது அப்போ இன்சுலின் வந்து ஒரு இல்லை இல்லை எவ்வளவு டோஸும் குடி கொண்டு போகலாம் இப்போ நாங்கள் இப்போ மெட்ஃபோமினுக்கோ அல்லது டாமெக்ரோனோ அல்லது ஜனவியா அப்படியான எஸ்கேஎல் டி டூ அல்லது டிபிபி ஃபோர் ஒவ்வொன்றுக்கு வந்து ஒரு எவ்வளவு மருந்து மேக்சிமம் நாங்கள் போடலாம்னு இருக்கு அதே மாதிரி இப்போ இன்சுலினை பாவித்த ஒருவர் தன்னுடைய உடலில் வந்து எவ்வளவு இன்சுலின் இருக்குன்னு என்பதை பார்த்துக்கொள்ள தானே வேண்டும் அதற்கு தானே இப்போ அவ இந்த பாடியில் வந்து இன்சுலின் இல்லாத
செய் இன்சுலின் எடுக்கிற ஒவ்வொரு தினம் கட்டாமல் பிளட் செய்யணும் அப்போ எவ்ரிடே செய்யணும் அப்போ இப்போ என்ன இன்சுலின் எடுக்கிறத கொண்டு தான் எத்தனை தடம் செய்கிறேன்றது இருக்கணும் பட் சில இந்த லோவாக சுகரை போகாத சில மருந்துகளுக்கு கட்டாமல் எவ்ரிடே செய்யணும் வண்டி இல்லை ஒரு பழக்கப்படுத்தினால் தென்னை பிளட் சுகர் இவ்வளோ இருக்குது கண்ட்ரோல் வண்டி இருக்கிற வைக்கு ஓரளவு தெரியும் முதல் தொடக்கத்தில் கணக்கு தரம் செய்யணும் ஆனால் இன்சுலினுக்கு டெஃபினட்டாக நாங்கள் கட்டாமல் அடிக்கடி செய்யணும் குறைஞ்சது ரெண்டு தரம் வந்தாலும் செய்யணும் கூட வந்து இப்போ நாலு தரம் ஊசி எடுக்கிறாக்கள் இருக்கணும் அவை கரெக்டாக மூன்று இல்லை நாலு தரம் எடுக்கணும் ஒரு நாளைக்கு அப்போ தான் ஒவ்வொரு இன்சுலின் ஊசி போடுவோக்கும் முதல் ஒவ்வொரு சாப்பாட்டோட ஊசி போடுவோக்கும் முதல் அதை செய்து போட்டு போடுறது தான் நல்லது அந்த மீல் டைம் இன்சுலின் வண்டி இருக்குது அல்லது மிக்ஸ் இன்சுலின் வண்டி இருக்குது காலமே ஒன்று பின்னரம் ஒன்று போடுறது இருக்குது அவை வந்து குறைஞ்சது ரெண்டு தரம் எடுக்கணும் ஆனால் நாலு தரம் செய்தால் நல்ல மனாக்கள் கொஞ்சம் பஞ்சு படிவினம் பிளட்டும் குத்தி எடுத்து ஊசியும் போட வேண்டாம் அப்போ கணக்க ஊசி ஒரு நாளைக்கு என்ன ஒன்று அப்போ இது அப்போ மாறி மாறி ஒரு நாளைக்கு சாப்பாட்டுக்கு முதலுண்டா பேந்து பின்பற்ற தரம் செய்கிறத நாங்கள் சாப்பிட்டு ரெண்டு மணி தேலத்துக்கு பிறகு அப்படி என்று செய்து செய்யலாம் இப்போ இன்சுலினும் வந்து ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைஸ் வந்து ஒரு ரீசனபிள் ப்ரைஸ் இருக்குது நீரிழிவு தாக்கத்துக்குள்ளாக இருக்கிற ஒரு நோயாளி வந்து எடுத்துக்கொள்கின்ற மருந்து வகைகள் தொடர்பாக இப்பொழுது நாலு வித்தியாசமான குரூப் ஆஃப் மெடிசின் தொடர்பாக நாங்கள் பேசியிருக்கிறோம் ஒரு சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் தொடர்ந்து பேசுகிறோம் நேர்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது டிவியை தொலைக்காட்சியும் நலன்தானா இந்த வாரமும் ஒரு நீரிழிவு தாக்கத்துக்குள்ளாக இருக்கின்ற நோயாளி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய மருந்து வகைகள் என்னென்ன என்பது தொடர்பாக நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம் ஒரு சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது டிவியை தொலைக்காட்சியின் நலம் தானா இன்றைய தினமும் ஒரு முக்கியமான நோய் தாக்கம் நீரிழிவு நோய் தாக்கம் அது ஒரு பெரிய கடல் நீரிழிவு தாக்கத்துக்குள்ளாக இருக்கின்ற ஒரு நோயாளி எடுத்துக்கொள்கின்ற மருந்து வகைகள் என்னென்ன என்பது தொடர்பாக நாங்கள் விரிவாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் எங்களோட கலைகத்தில் இணைந்து கொண்டு டாக்டர் ராஜீவ் சுலோகன் அவர்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் தொடர்ந்தும் அவரிடம் நாங்கள் பேச இருக்கின்றோம் டாக்டர் இன்சுலின் எடுத்துக்கொள்வது தொடர்பாக நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஒரு நீரிழிவு நோக்க நோய் தாக்கத்துக்கு உள்ளாக இருக்கின்ற ஒரு நோயாளி இன்சுலின் என்பது கட்டாயம் அவருக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் எடுத்துக்கொள்கின்ற அளவும் வந்து சரியாக இருக்க வேண்டும் இப்போ இன்சுலின் தொடர்பாக வேறு என்ன மேலதிக ஸோ இன்சுலின் வந்து டக்கன்னு சுகரை குறைக்க பார்க்கும் அப்போ இன்சுலின் எடுக்கிற ஒவ்வொரு தரம் வந்து கட்டாமல் சுகர் குறைக்க வர்ற அறிகுறிகள் என்னென்னன்றத தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் சுகர் தச்சலை குறைஞ்சிதண்டா அவை என்ன செய்ய வேணும் என்றதையும் தெரிஞ்சிருக்கணும் மற்றது வந்து சுகர் டக்கண்டு குறையும் மற்றது இன்சுலின் வந்து வெயிட் கொஞ்சம் கூட பார்க்கும் அப்போ அதுதான் அந்த டிஸ்அட்வான்டேஜ் நாங்கள் வந்து இப்போ கூட வந்து ஒவ்வொரு மருந்துக்கும் வந்து என்னென்ன நன்மை தீமையன்றதை பார்க்குறோம் அந்த இப்போ தீமையன்று சொல்லியிருக்க இது வந்து வெயிட் கூடி கொண்டு போகும் அப்போ எயித்துனுமே டேபிலி பேஷண்ட்ஸ் கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்கிற அனுப்புள்ள <laughs> ரத்தத்தில் இருக்கிற சுகரின் அளவு குறையுது அப்போ அது அது வளமையாக இதுன்ற சைட் எஃபெக்ட் இன்சுலின் எவர் எடுத்துக்கொள்கின்ற போது அங்கே அது சமநிலை ஏற்படும் அது வளமையாக எங்களுக்கு நாங்கள் நார்மலாக வந்து ஒரு டயபிட்டிஸ் இல்லாத ஆக்களுக்கும் அதுதான் நடக்கிற நாங்கள் சாப்பிடக்க எங்களுக்கு எங்களோட உடுப்பு குடலுக்கு வந்து ரத்தம் நாங்கள் சாப்பிடக்க வந்து சமீபாடு அடைஞ்சு சுகர் வந்து கூடி கொண்டு போகுது அப்போ பேங்கிரியாஸில் இந்த சமீபாடு தொடங்கின உடனே பேங்கிரியாஸ்லேருந்து இன்சுலின் நார்மல் நேச்சுரல் இன்சுலின் வரும் அந்த இன்சுலின் நார்மலாகே எங்களுக்கு வந்து ரத்தத்தின் இருக்கிற சுகரின்ற அளவாக குறைக்கும் இப்போ ஒவ்வொரு சாப்பாடு சாப்பிட்ட ஒன்று எங்களோட ரத்தத்தின் அளவு கூடும் நோமலாக டயபிட்டிஸ் இல்லாத வைக்கே ஆனால் அந்த ரத இன்சுலின் வந்து அந்த பிளட் சுகரை வந்து ரெண்டு மணி தேலத்துக்குள்ளே நோமலுக்கு கொண்டு வந்துடும் ஆனால் டயபிட்டிஸ் ஆகலுக்கு அப்படி கொண்டு வரவே இல்லை அப்போ அவைக்கு இன்சுலின் காணாதபடியாக நாங்கள் வெளியிலேருந்து கொடுக்குறோம் அப்போ வெளியிலேருந்து அந்த இன்சுலினை கொடுத்தாலும் அந்த இன்சுலின் வந்து பிளட் சுகரின்ற அளவாக குறைக்குது அப்போ குறைச்சோன்னு நோமலை விட கீழே போகுது அப்போ அதுதான் பிரச்சனை இப்போ நோமலுக்கு வந்தால் பரவாயில்ல நோமலை விடவும் கீழே போகலாம் அப்போ தலை சுற்று அதில் வேற பார்க்கும் அப்போ அது வந்து கவனமாக இருக்கணும் என்ன அறைகுறியெல்லாம் அதில் கவனிச்சு கொண்டு அதில் படுத்துச்சுன்னு சரியா இருக்கும் மற்றது வெயிட் கெயின் அதை பார்க்கணும் மற்றபடி இன்சுலின் வந்து ஊசி போடுறது எப்படி என்ன மாதிரி என்றதையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதையும் செய்யணும் சரியான விதத்தில் அதுகளெல்லாம் டாக்டர் சொல்லி கொடுப்பினா டயபெட்டிக் எஜுகேஷன் சென்டர்ஸ் இருக்குது அதில் சொல்லி வேணும் டயபெட்டிக் எஜுகேஷன்
அப்போ அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்கலாம் என்னொரு குரூப் உண்டு அல்ஃபா குளுக்குசிடேஸன்ட்டு இருக்குது அப்போ இது வந்து எந்த விதத்தில் இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே தெரிவித்த குரூப் ஆஃப் மெடிசன்லேருந்து வித்தியாசமாக இருக்குது ஓகே இப்போ இது வந்து ஒரு கணக்க நாங்கள் பாவிக்கிறது குறைவு என்னென்னு சொன்னால் இது வந்து ஒரு நல்ல மருந்து என்னென்னா ரெண்டேசல் அக்கபேஸ்ன்னு சொல்கிறது இந்த சாதி மருந்து குளிசையில் இருக்கிற டேப்லெட் அது வந்து இந்த இப்போ ஒரு தரம் சாப்பிட்ட உடனே ரெண்டு மணி தியாலத்தில் வந்து சுகர் கூடுது அந்த சுகரை வந்து இந்த மருந்து வந்து வடிவாக குறைச்சி ரெண்டு மணி தியாலத்தால் சுகரை குறைக்குது அந்த விதத்தில் இந்த மருந்து நல்லது மற்றது சுகரை வந்து லோவுக்கு லோ நோமலை விட கீழே கொண்டு போகாது அப்படி பார்க்க அதுவும் நல்லது ஆனால் சைட் எஃபெக்ட்னு பார்க்க பெரிய இஃபெக்டிவ் வண்டி இல்லை ஓரளவு தான் இஃபெக்டிவ் அப்போ ஒரு ஏவன் சியை வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் குறைக்கும் அப்போ பெரிய எஃபெக்டிவ் இல்லைண்டா ஆனால் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து கேஸ் இருக்கும் இந்த நிறமாக்கள் கேஸ் பாஸ் பண்ணி கொண்டிருப்பேன் நம்ம இப்போ வேலை எல்லா இதுகள் இதுகளில் வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுள் இருக்காது ப்ளோட்டிங் மாதிரி இருக்க போது அப்போ அதால் வந்து அப்போ இதுன்ற பாவனை இருக்குது ஆனால் குறைவாக 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 மற்றது இன்னொரு குரூப் ஆஃப் மெடிக்கேஷன் வந்து இன்சுலின் சென்சிட்டைசர்ஸ் என்று சொல்லி முந்தி வந்தது அவெண்டியா அண்ட் ஆக்டோஸ் என்று சொல்லி இருக்கிறது வந்து அது வந்து உண்மையில் வந்து நல்ல மருந்து சரியான ஆக்களுக்கு நாங்கள் பாவிச்சிருந்தால் நல்ல மருந்துகள் என்னடா இன்சுலின் அதிகமான எங்களோட டயபிட்டிஸில் இன்னொரு பிரச்சனை வந்து எங்கள பாடியில் வந்து இன்சுலின் இருக்குது ஆனால் அந்த பாடி வந்து பாவிக்க முடியாத நிலைக்கு இருக்குது நாங்கள் அதை வந்து இன்சுலின் இன்சென்சிட்டிவ் வந்து சொல்கிறோம் அப்போ இந்த மருந்துகள் வந்து அதை சென்சிட்டிவ் ஆக்குன்ற அப்போ அதால் வந்து உண்மையில் வந்து பெட்டர் லைக் கண்ட்ரோல் வாய்ஸ் கொஞ்சம் டைமுக்கு பிறகு நல்ல கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கு பிளட் சுகர் அதுகளை ஆனால் ஒரு ஜங் ஆக்களுக்கு அது நல்லது கொஞ்சம் வயது போயக்க அல்லது ஒரு அதன் சைட் எஃபெக்டாக வந்து வெயிட் கெயின் இருக்கும் வாட்டர் ரிட்டென்ஷன் வருது அப்போ காலில் வந்து கொஞ்சம் கால் வீக்க மாதிரி எடிமாண்டு வேறு பார்க்கும் அப்போ தச்சில் ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் மாதிரி வர்றபடியாக அதால் வந்து அந்த வாட்டர் ரிட்டென்ஷன் வந்து ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வரபடியாக அதன் பாவனை வந்து சரியாக குறைஞ்சிருக்குது ஆனால் நாங்கள் வந்து முதல் வந்து அந்த மருந்து முதல் நாங்கள் போடுவோக்கு முதல் முந்தி இயக்கோ கார்டியோகிராம் செய்து அப்படி தான் போடுறது இப்போ இந்த வித்த டைம் வந்து நாங்கள் அதை வெரி லிபரலாக பாவிக்க தொடங்கினோடனே இந்த பிரச்சனை வந்தது அப்போ அதால் வந்து ஒரு பேட் நேம் வந்தால் போல இப்போ அதிகமான ஆக்கள் பாவிக்கிற பாவனை வந்து சரியான குறைஞ்சிருக்கு ஆனால் சரியான பேஷண்ட்டுக்கு நல்ல யங் பேஷண்ட்ஸ் கம்ப்ளிகேஷன் குறைஞ்சி வைக்கி இதுக்கு இப்போ பார்த்துட்டா வேறு சாய்ஸஸ் எல்லாம் இப்போ இருக்கிறபடியா அப்போ இதுகளின் பாவனை வந்து குறைஞ்சிருக்கு ஆக்டோஸ் வந்து இப்போ கம்பே அவெண்டியாவோட கம்பேர் பண்ணிக்க கொஞ்சம் இந்த வாட்டர் டென்ஷன் அதில் வந்து குறைவு காட் இஃபெக்ட் வந்து கொஞ்சம் குறைவாக இருந்தாலும் ஆனால் வெரி லிமிட்டாக தான் இப்போ ஆக்கள் கூட பாவிச்சு கொண்டிருக்கேன் இப்போ ஒரு நீரிழிவு நோய் தாக்கத்துக்குள்ளாக இருக்கிற ஒரு நோயாளி வந்து எடுத்துக்கொள்கின்ற மருந்து வகைகள் வரக்கூடிய செவன் குரூப் ஆஃப் மெடிசின்ஸ் நீங்கள் சொல்லிக்கிறீங்க அது தொடர்பான முழு விவரத்தையும் தந்திருக்கிறீர்கள் அப்போ ஒரு நோயாளிக்கு இந்த வகையான குரூப் ஆஃப் மெடிசினை தான் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணணும்னு சொல்லி நீங்கள் வைத்திய ரெண்டு முறையில் எப்படி டிசைட் பண்ணுறீங்க அப்போ ஒரு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து முதல் தண்டைக்கு நாங்கள் முதல் பார்ப்போம் என்னென்னா அவருக்கு வந்து சுகர் வந்து எந்த லெவலில் இருக்கின்றது இப்போ ஹைப்பு கிளைசிமியா சுகர் இவ்வளோ ஹை எட்டு தசம் அஞ்சுக்கு மேலே இருக்கா எட்டு தசம் அஞ்சுக்கு கீழே இருக்கான்னு பார்க்குறோம் எட்டு தசம் அஞ்சுக்கு கீழே இருக்கண்டா நாங்கள் முதலாவதாக மெட்ஃபோமினை மட்டும் பாவிச்சு கொண்டு மெட்ஃபோமின் வந்து லாங் டேர்முக்கு இருக்குது நல்ல இன்சுலின் சென்சிட்டைசஸ் அதோடு வந்து லிவர்லேருந்து வாரதையும் குறைக்கிறது வெயிட் கெயின் இல்லாதபடியாக நாங்கள் அது வந்து பெஸ்ட் சாய்ஸ் என்று சொல்கிறோம் ஒரு பரந்தளவில் முழுமையாக வடிவாக கவனிக்காமல் கண்டபடி சாப்பிட்டு எக்ஸசைஸ் ஒன்றும் இல்லாமல் கொஞ்சம் வெயிட் சடுனை கூடி அப்படி இருக்கிறவ டக்கண்டு எல்லாம் செய்து பாதிச்சுனோம்னா ஞாபகனாக்கள் ஒரு கொஞ்சம் காலத்துக்கு நாங்கள் அதை ஈவன் மருந்த கொஞ்ச நாள் பாவிச்சுட்டு இப்போ எந்த டிபெண்ட் ஆகும் இந்த லெவல் எவ்வளவு குறைதண்டதை பொறுத்து நாங்கள் சில வேலை நிப்பாட்டுறோம் இல்லாமல் போவதற்கான வாய்ப்பும் இருக்குது நிப்பாட்டி கொஞ்சம் காலத்துக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம் நல்ல கண்ட்ரோலில் மிறந்து இல்லாமல் டயட்டும் எக்ஸசைஸ் ஆலையும் கொஞ்சம் நாளைக்கு நாங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணத்தக்கலாம் ஆனால் சில பேருக்கு வந்து இப்போ சரியான கூட
ஆனால் அவன் இந்த லெவல் குறையும் ஆனால் கட்டாமல் இல்லாமல் போகும்னு இல்லை ஒரு கா வந்து தானே அவைக்கு அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ஆல்வேஸ் இருந்து கொண்டே இருக்க போகுது அப்போ எட்டு தசம் அஞ்சு இருக்கு இல்லைனா நாங்கள் திருப்பி மூணு மாதத்தால் திருப்பி வந்து நாங்கள் பிளட் டெஸ்ட் செய்து பார்ப்போம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி அப்போ அந்த லெவலில் அவன் நாங்கள் யங் பேஷண்ட்டா ஆறு தசம் அஞ்சுக்கு கீழே என்று வச்சிருக்க விருப்பம் அப்படி இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் அப்போ கம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வயது போன ஆக்கள் அப்படியேன்னு சொன்னால் அப்போ ஏழு தசம் டென்டு ஈவன் எட்டு கூட வச்சிருப்போம் உண்மை எண் எழுபது எண்பது வயதான ஆக்கள் எல்லாம் ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் அதுகளுக்கு மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸுக்கு நாங்கள் எழுதுக்குள்ளே வச்சிருக்க வேணும் அப்போ அதை பார்ப்போம் அப்படி இல்லையன்னு சொன்னால் நாங்கள் திருப்பி மற்ற தரம் மருந்தை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அப்போ மெட்ஃபோமின் இப்போ கொஞ்சம் இருக்குதுன்னா நாங்கள் ஆயிரம் மில்லி கிராமுக்கு மட்டும் போகலாம் முதல்ல அதுக்கு மேலே நாங்கள் இப்போ டூ தௌசண்டுக்கு போகிறது பெரிய நன்மை அண்ட் இல்லை அதை விட நாங்கள் இன்னொரு சாதி மருந்தை நாங்கள் அதில் போட்டோம்னா பேஷண்ட்டுக்கு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் கூட வேறு இருக்கும் பெட்டர் கண்ட்ரோல் வேறும் அதில் அதே நேரத்தில் உற்பத்தி மருந்துகள் எல்லாம் இப்போ டிபிபி ஃபோ இன்கிபிட்டர்ஸ் அதுகள் தான் அதே மாதிரி ரெண்டாக தான் பாவிக்கிறோம் அல்லது எஸ்டிஎல்சி டூ இன்கிபிட்டர்ஸ் அப்போ அதுகள் வந்து அதுவும் மெட்ஃபோமினும் சேர்ந்தபடி ஒரு மருந்தில் இருக்குது அப்போ நாங்கள் அது ரெண்டையும் சேர்ந்தபடி இருக்கிற ஒரு மருந்தையே கொடுக்கலாம் காலமே ஒன்று பின்னர் மொண்டு கொடுக்கேக்க நல்ல கண்ட்ரோலில் வரும் அப்படி பார்த்துட்டு அப்போ அதுவும் வந்து கண்ட்ரோல் இல்லையான்னு சொன்னால் இப்போ இந்த த்ரீ மந்த்ஸில் திருப்பி மெட்டத்திறன் நாங்கள் வந்து ஒன்றில் முதல் டிபிபி ஃபோ போட்டால் நாங்கள் எஸ்டிஎல்சி டூவை போடலாம் அல்லது அது போட்டால் டிபிபி ஃபோரை போடலாம் அப்போ இதுகள் வந்து இந்த மூன்று சாதி மருந்தும் வந்து பிளட் சுகரை குயிக்காக குறையாதபடியாக நல்ல மருந்துகள் இருக்குது ஆனால் அதை ஹேண்டில் வந்து இது மருந்துகள் வந்து வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் இந்த டிபிபி ஃபோ இன்ஹிபிட்டர்ஸ் ஓ எஸ்டிஎல்டி டூ இன்ஹிபிட்டர்ஸ் வந்து வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் அப்போ மருந்து கவரேஜ் இல்லையண்டா அது வந்து நாங்கள் பிரச்சனை இப்போ பேஷண்ட் நாங்கள் என்ன மருந்தையும் எழுதி கொடுக்கலாம் நல்ல மருந்து ஆனால் அவர்கள் வந்து அவ்வளோ நிறைய மருந்த செலவழிக்கையில் அவ்வளோ அந்த காசை செலவழிக்கையிலாது அப்போ என்ன செய்யலாம் அப்போ அவைக்கு அப்படி இல்லையன்னு சொன்னால் நாங்கள் மெட்ஃபோமினுக்கு அடுத்ததை டயமெக்ரான் எம்ஆர் அதுகளை நாங்கள் போடலாம் ரெண்டாவது அல்லது இன்சுலின் போடலாம் ஆனால் இன்சுலின் வந்து ஊசி அண்டு கணக்கு ஆக்கள் வந்து இப்போ கொஞ்சம் விரும்ப அதுகள் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ எட்டு தசம் அஞ்சுக்கு மேலே ஏவன் சி இருக்கும் மட்டும் நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைமே லைஃப் ஸ்டைலும் டயட்டோட ரெண்டு மருந்தை சேர்ந்து தொடங்கலாம் அப்போ ஆனால் முதல் தரம் வரைக்கே பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இப்போ ஏதாவது சரியான வெரி ஹை ஹாய் இப்போ கிளைசிமியா இப்போ அடிக்கடி யூரின் போகிறார் வெயிட் லாஸ் பண்ணியிருக்குது மெட்டபாலிக் டீ கம்பன்சேஷன் என்று இருக்குது அந்த ஆசிடிக் அந்த இது மாதிரி இருக்குண்டா கட்டாமல் நாங்கள் இன்சுலினும் மெட்ஃபோமினும் சேர்த்து போடணும் இப்போ இன்சுலினோட சேர்த்து நாங்கள் மெட்ஃபோமின் போடலாம் இன்சுலினோட சேர்த்து டிபிபி ஃபோ போடலாம் இன்சுலினோட சேர்த்து எஸ்டிஎல்டி டூ போடலாம் இப்போ வந்து நான் முதல் சொன்ன மாதிரி இப்போ அந்த முதல் பிளட் ப்ரெஷருக்கு இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மெடிக்கேஷன்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ டயபெட்டிஸுக்கு வந்து நிறைய மருந்துகள் இருக்குது நிறைய சாய்ஸஸ் இருக்குது ஆனால் ஒரு பேஷண்ட்டும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவனும் டாக்டரும் சேர்ந்து வடிவாக நல்ல கண்ட்ரோலில் நாங்கள் வச்சுருக்கிறதால நாங்கள் பிள டயபெட்டிஸை நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணி கம்ப்ளிகேஷனை குறைஞ்சி அந்த பேஷண்ட் வந்து நீண்ட காலம் டயபெட்டிஸ் இருந்தாலும் வாழக்கூடிய சந்தர்ப்பம் ஏற்படுத்தலாம் சொல்லுங்கள் ஒரு நீரிழிவு நோய் தாக்கத்துக்குள்ளாக இருக்கின்ற ஒரு நோயாளி வந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய மருந்து வகைகள் அதுவும் வந்து இந்த மருந்து வகைகளை என்ன அடிப்படையில் வந்து ஒரு நோயாளிக்கு நீங்கள் பரிந்துரை செய்கிறீர்கள் என்பதுவாகவும் விரிவாக பேசியிருந்தோம் நிகழ்ச்சியினுடைய நிறைவு கட்டத்துக்கு வந்திருக்கின்றோம் இன்றைய தினம் எங்களுடைய கலையத்துக்கு வருகிறது உங்களுடைய கருத்துக்களை பயந்து கொண்ட மகி டிவியை தொலைக்காட்சி சார்பாக நன்றி என்னை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி நேர்கள் இதுவரை பார்த்தது டிவியை தொலைக்காட்சியின் நலம் தானாம் இன்றைய தினமும் நீரழிவு நோய் தாக்கத்துக்குள்ளாக இருக்கின்ற ஒரு நோயாளி எடுத்துக்கொள்கின்ற மருந்து வகைகள் எவ்வாறான ஒரு அடிப்படையில் அவருக்கு இந்த மருந்து வகைகள் வைத்தியரினால் பரிந்துரை செய்யப்படுகின்றது என்பது தொடர்பாக நாங்கள் பேசியிருந்தோம் எங்களுடைய கலைகத்துக்கு வருகை தந்து டாக்டர் ராஜீவ் சுலகன் அவர்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்திருந்தார் மீண்டும் அடுத்த வாரம் வித்தியாசமான ஒரு நோய் தாக்கம் தொடர்பாக உங்களோடு சந்திக்கும் வரையில் நன்றி கூறி விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் என்றும் உங்கள் அன்பின் ராஜன் அண்டன் வணக்கம்